dag og velkommen til endnu en af mine chili smagningsvideoer. Øh, jeg er i gang med at smage øh, en række chilier, som jeg har modtaget fra Daniel Nørgaard op fra AA Ålderen, eller bedre kendt som for dødelige mennesker som Aalborg. Øh, og øh, jeg har blandt andet modtaget den her spændende chili. Øh, det er en chili, som øh, af hvad jeg kan høre stadig ikke helt er stabil endnu. Øh, men den her ser ud til at være af den rigtige farve og fasong. Og øh, der findes ikke så mange chilier, der ser så specielt ud som den her. Og det er selvfølgelig en pink tiger, en lyserød tiger. Øhm, ja, og øhm, det er en meget speciel øh, chili. Den er, ja, jeg ved ikke, aprikosfarvet eller cremefarvet, og så med nogle øh, violette streber øh, på, altså, ja, med toner op ad lilla, kan man nærmest se i bunden. Meget, meget speciel farvet chili, og øh, jeg ved ikke rigtigt. Uh, umiddelbart så vil jeg sige, jeg har faktisk ikke fået nærstuderet så meget om den her chili her, men umiddelbart vil jeg sige, at den ligner en, at den har noget ghost chili i sig. Uh, men jeg har ingen idé om, hvor stærk den er, og jeg har helt bevidst ikke givet at slå noget op, så, så jeg får et mere præcist, uh, altså så jeg, så jeg er mere, hvad skal man sige, uh, Ja, så det er mere min subjektive vurdering af den, end det er, hvad jeg hører af andre mennesker. Øh, men ja, en utrolig spændende chili, og vi skal jo ikke trække det meget længere. Øh, øh, ja, den har en meget speciel lugt. Jeg synes ikke engang, den lugter af, af, af ghost chili, så det bliver spændende egentlig at se, hvad det er, og hvor stærk den er. Men en pink tiger fra Daniel Nørgaard i Aalborg. Ja. Styrken er meget kontant. Jeg er nået at tykke halvdelen af den. Så slå den igennem. Og øh, det er en chili, der er godt deroppe af styrkemæssigt. Allerede nu. Det er en... Det er uden tvivl en stærk chili, det her. Jeg skal lige... Det er en stærk chili. Øhm det er en meget speciel smag, den har. Øhm det er ikke en smag, jeg har smagt før. Øhm den er sød i det. Så meget kan jeg sige. Øhm Styrken. Den øh, måde, den rammer på i munden, minder meget om en, en ghost chili, vil jeg sige. Men... Ej, oh, jeg ved ikke, om man kan se med min hele mit øje, det, det løber. Det er en chili, som... Mit øje, det løber. En chili, som... Som rammer de samme steder, som nogle af de ghost chili, jeg har smagt. Men smagen minder ikke om ghost chili. Det er meget underligt. Den er meget sød i det. Og... Og så er den... Og så er den... 
Og så er den, øh, hvad hedder det, den er meget, øh, ah, hvordan skal den beskrives? Den er meget unik i smagen, det er den godt nok. Øh, sød og, og øh, meget let i smagen. Øh, den har måske nogle anelser af noget, der måske kunne være retning hen af Ghost Chili, men det er så let, at jeg synes ikke engang, jeg kan sammenligne den med en Ghost Chili, men styrken, den er tiltagende, og den kommer langsomt læsende, og den reagerer, jeg reagerer så på nøjagtig samme måde som en Ghost Chili, det sidder sidder ud i hænderne nu, og indtil videre er det kun Ghost Chili'erne, jeg har mærkene med, så jeg kunne absolut godt jeg har en idé om, at der er noget ghost chili ind over den her. Smagen den er... Han er... Den er... Utrolig unik. Den er ikke... Den er ikke... Sådan voldsom. Den er ikke overdrevet sød, men den er bare sød. Ja, det er måske bare en for sød ghost chili i virkeligheden. Men hvor ghost chili smagen, den ikke er, den ikke er så fremtrædende. Jeg synes godt, ghost chili kan være meget parfumeret i det. Det er den her. Den her ikke. Øh, overhovedet. Det er irriterende. Jeg vil helst ikke spytte, når jeg er på film, men jeg har virkelig lyst til at spytte lige nu, fordi min vand, øh, mit mundvand det løber bare helt vildt. Og det, det brænder, når det er, jeg synker alt det her, det her mundvand. Det er en, en chili med fart over feltet. En, en, en virkelig, virkelig øh, speciel chili, som både styrkemæssigt er godt med op og øh, en utrolig unik smag, som jeg ikke rigtig har stødt på før. Øh, og hvis det er en chili, som har noget ghost chili familie i sig, øh, så, øh, så vil jeg sige, så skjuler den det godt. Det er i hvert fald ikke smagsmæssigt, at det kommer frem. Lige nu, der sidder det i, i uh, gummerne og i, i det forreste af min læber og tandkød. Det er meget, meget specielt. Det er svært at forklare, hvordan det føles. Uh, man har lyst til at lave den her. Til, som om, at det sidder i det her. Jeg sidder her. Det var faktisk ret. Det kan være, at I skal prøve det igen. Oh. Sidder det ud i kenderne. Den kommer virkelig godt rundt. En virkelig, virkelig god chili med styrke over. Den kommer godt ud i kroppen og sidder stadig lidt ude i kroppen. Sidder i, i den her del af, af ansigtet. Det er meget underligt. Og det er en chili, hvor man, ja, man, man har lyst til at, at bevæge sig. Den er... Den kommer godt ud i kroppen. Det gør den virkelig. Og, uh, uh, ja, hvor stærk er den. Nu har jeg efterhånden smagt en del forskellige ghost chili og skorpioner. Og, og så gør uh, en, uh, en, uh, en, uh, en god håndfuld weeper. Både uh, små weeper og, og en, en velvoksen, fuldvoksen. Carolina Reaper, og den er bestemt ikke deroppe i styrk. Men 
jeg tror faktisk, jeg vil sige, at den her, den har en styrke, hvis ikke vel og mærket, at den tiltager mere. Jeg går ud fra, at den ikke stiger så meget mere. Lige nu, der brænder den under tungen, hvilket også er meget unikt. Det er ikke så mange tit, jeg har mærket med. Brænder under tungen lige nu. Og styrkemæssigt, der vil jeg sige, at jeg tror, at den har toppet, men... men Uh, jeg vil sige, at den, den er på styrke med, med en, uh, en bok, en god but Orange Copenhagen. Uh, den ligger der op af, måske lige lidt under, eller i samme leje, den her Pink Tiger. Uh, jeg synes ikke, den er helt lige så kraftig som de røde Ghost Chiller, jeg har fat i. Men, uh, men den er i hvert fald deroppe af en speciel, unik chili, som øh, kommer godt rundt i kroppen på mange specielle måder. Og så har den en unik, øh, ikke unik, en unik sød smag, som ikke smager ghost chili. Men jeg har da en, en idé om, at det må være det, som den er henad på den måde, som den reagerer styrkemæssigt i kroppen. Som sagt... Indtil dags dato er det kun øh, ghost chili, hvor jeg har kunnet mærke det ude i mine fingerspidser og ude i armene. Øh, og det har den her i hvert fald gjort. Øh, så ja, men jeg beklager længden af det her, den her anmeldervideo, men, men jeg synes den fortjener en, en lang video, en lang beskrivelse, fordi at den er virkelig unik. Den har toppet nu, og den er ved at aftage. Så jeg tror, jeg vil runde videoen af, og så vil jeg sige tusind mange gange tak til Daniel Nørgaard op fra Ålderen, fordi han øh, havde lyst til at dele sådan en fantastisk chili med mig. Så endnu en gang tak til Daniel, og håber, at I har nyt den her chili-anmeldelse. Tak fordi du kiggede med. Hej.